ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഹാരിഷ് പൂക്കോടൻ ഏവർക്കും എക്സ്പ്ലോർ യുവർ സെൽഫിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം എന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് റയർ കോഴ്സസുകളെ കുറിച്ചാണ് മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ബി ടെക്കിൻ ഡയറക്ട് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകളുള്ള അതിന് പഠിച്ചറിയാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്ന കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഒരുപാട് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ അതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ പി ജി കോഴ്സുകൾ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചും ഇതിനൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർക്ക് കീഴിലുള്ള കോളേജുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് ആ കോളേജുകളിലൊക്കെയുള്ള കോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെ വി എ എസ് യു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂൺ പതിനാലാം തീയതിയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വന്നത് നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂക്കോടാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷത്തും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അധ്യയന വർഷവും ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് എമേർജിങ് യങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവാർഡ് ചാൻസലറെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മെയിൻ സെക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ഫാക്കൾട്ടി ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസും രണ്ട് ഫാക്കൾട്ടി ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മൂന്ന് ഫാക്കൾട്ടി ഓഫ് പോൾട്രി സയൻസുമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്തുള്ള എട്ട് കോളേജസുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് മണ്ണൂത്തിയിലാണ് തൃശ്ശൂർ രണ്ടാമത്തെ കോളേജ് കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് പൂക്കോട് വയനാട് മൂന്നാമത്തെ കോളേജ് കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂർ നാലാമത്തെ കോളേജ് കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പൂക്കോട് വയനാട് അഞ്ചാമത്തെ കോളേജ് കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചെറ്റച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം ആറാമത്തെ കോളേജ് കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൊൽഹലമേട് ഇടുക്കി ഏഴാമത്തെ കോളേജ് കോളേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ എട്ടാമത്തെ കോളേജ് കോളേജ് ഓഫ് ഏവിയൻ സയൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിരുവാഴംകുന്ന് പാലക്കാട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് അണ്ടറിലുള്ള എട്ട് കോളേജസുകൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നടത്തുന്ന എട്ട് കോളേജുകൾ ഈ പറയുന്ന കോളേജുകളാണ് ഇത് മാത്രവുമല്ല മറ്റു ചില കോളേജസും അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്രസ്സുകളാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കോളേജസിൻ്റെ കോൺടാക്ട് അഡ്രസ്സാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഡീൻ കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആനിമൽ സയൻസ് പൂക്കോടുള്ള ലക്കിടിയിലുള്ള ഈ കോളേജിൻ്റെ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സും അതുപോലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറുമാണ് ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ദ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസ് കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു അഡ്രസ്സാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രിവാൻഡ്ര തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കോളേജസിൻ്റെ കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോളേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂരിലിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ദ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസ് കോളേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഐ മീൻസ് ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്തുള്ള ബാക്കി പതിനേഴ് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജസ് അതായത് ആരൊക്കെയാണ് ഇതുമായിട്ട് അപ്ലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെയാണ് അഡ്രസ്സുകളാണ് തന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം റെഗുലർ പ്രോഗ്രാം അതായത് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷമുള്ള റെഗുലർ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്നത്
ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേരള സി ഇ എക്സാമിനേഷൻ അതായത് കമ്മീഷണേഴ്സ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് വരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അഡ്മിഷനുകൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സ്കോറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ വി സി ഐ വെറ്റിനറി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അഡ്മിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഇവരുടെ അഡ്മിഷനുണ്ട് പ്ലസ് ടു ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടുവിന് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫിസിക്സ് ബയോളജി ഇവയൊക്കെ ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിനെല്ലാം അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാവും കിട്ടുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ടെക് ഡയറി ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് നമ്മൾ പൂക്കോട് പൂക്കോട് ക്യാമ്പസിലും അതുപോലെ മണ്ണൂത്തി ക്യാമ്പസിലും അതുപോലെ ചിറ്റച്ചാൽ ക്യാമ്പസിലും ഒക്കെയാണ് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കമ്മീഷണർ ഫോർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ കേരള സി ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നോർമലി ഉള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനാണ് ആ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ കോ കോ സ്കോറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ കീം എന്നൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം അതുപോലെ മൂന്നാമത് എ ഐ ഇ ഇ എ എന്നുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഐ സി എ ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സ്കോറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കോഴ്സ് ബി ടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ബി എസ് സി ഫുഡ് ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻ സി ഇ എക്സാമിനേഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വരുന്നത് കേരള എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ കീമിൻ്റെ സ്കോറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ഇവിടെയും പ്ലസ് ടു ആണ് യോഗ്യത നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോ എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും പ്ലസ് ടു ആണ് യോഗ്യത അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം അതുപോലെ മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഈ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എസ് സി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കിൻ്റെ റിലാക്സേഷനുണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു സ്കോർ അത്രയും കുറഞ്ഞ് ലഭിച്ചാലും അവർക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വരുന്നത് അഡ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്റ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ബി എസ് സി പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വളരെ ഡയറായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എത്ര ഫീസ് വരുന്നത് ഇത് ത്രീ ഇയർ കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിനകത്ത് മുതൽ സിക്സ് സെമസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിനകത്ത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് മൊത്തം ഫീസ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീസസ് വരുന്നത് ആറ് സെമസ്റ്ററുകളിലേക്കായിട്ടുള്ള ഫീസുകൾ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡയറി സയൻസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്റ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് എടുക്കുന്ന കോഴ്സുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫീസുകൾ അത് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ഫീസുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ തേർട്ടി ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും ആണ് ഫീസ് വരുന്നത് ദെൻ ഈ കോഴ്സസിൻ്റെയൊക്കെ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കോഴ്സസിനുള്ള മീൻസ് എലിജിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളുള്ള അതുപോലെ വരുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതും നേരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്റ്റ് നടത്തുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ്
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറേ പി ജി പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാച്ചിലർ വെറ്റിനറിയൻ സയൻസേഴ്സിൻ്റെ അതുപോലെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് വെറ്റിനറിയൻ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമുകളാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അതായത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് വരിക അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി മുതൽ കുറേ ഡിസിപ്ലിൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡിസിപ്ലിൻസിലൊക്കെയാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറേ പി ജി പ്രോഗ്രാമുകൾ എം ടെക് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് എം ടെക്കിൻ ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് പി ജി കോഴ്സസ് ഉണ്ട് പി ജി കോഴ്സസിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി ജിയും അതുപോലെ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമിനെയും കുറിച്ചുള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രത്തോളം കോഴ്സുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോഴ്സായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി സയൻസ് ആൻഡ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് അതുപോലെ ബി ടെക് ഡയറി ടെക്നോളജി ബി ടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ബി എസ് സി പോൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡയറി സയൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ പോൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ അറിവ് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കാൻ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എഡ്യൂക്കേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വിടവാകുന്നു ഞാൻ ഹരീഷ് ഫുട്ബോൾ